നമസ്കാരം ബർണാർഡ് ഷാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ആകാമായിരുന്നതും എന്നാൽ ആകാതിരുന്നതുമായ വ്യക്തിയായി ജീവിക്കുമെന്ന് എങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ആകാമായിരുന്നതും എന്നാൽ ഞാൻ ആകാതിരുന്നതുമായ വ്യക്തിയായി ജീവിക്കുമെന്നത് ഈ കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ട് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തി ഒരു പാട്ടുകാരനാവാതെ മറ്റു മേഖല മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു ആ കഴിവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോയി അവിടെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ ജീവിതം മൊത്തം തള്ളി നീക്കുന്ന ഒരുപാട് യുവാക്കളെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ മേഖലയിലേക്കാവണം നിങ്ങളുടെ കരിയർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ജോബ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ നല്ല പ്ലാനിങ്ങോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കൂട്ടലും കുറക്കലും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണനം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കണം നോർമലായിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലുള്ള ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം അതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിക്കേണ്ട രീതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച രീതി അങ്ങനെ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം റാൻഡമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് ചോദിക്കണം ആ സ്പോട്ടിൽ അതിന് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയാൻ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ റാൻഡമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക പിന്നെ റാൻഡമായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും സ്പീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടണം ആ രൂപത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നോർമലായിട്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് തേർട്ടി ടു എന്നുള്ള നമ്പറിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് സിക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ള വണ്ണോ വൺ നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാനോ അതിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കും അല്ലേ വണ്ണ് കൊടുത്ത് ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ഇത് ടു ഡിജിറ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ടു എന്നുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിൽ സിക്സ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വണ്ണ് മാറ്റി വണ്ണ് അടുത്തത് ത്രീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ അല്ലേ
അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം ഇനിയിപ്പോൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ വരും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഞാൻ കൊണ്ടാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാണ്ട് അല്ലേ ആദ്യം ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ചെയ്യും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ ട്വൽവ് ടു ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും വണ്ണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ അവിടെ കൊടുക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡയറക്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റുമോ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യണ്ടേ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ആണ് സെവൻ കൊടുക്കും ബാക്കി വൺ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതാ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അവർ എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ടൂൻ്റെ അടിയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ചെയ്ത് അല്ലേ ഈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ കൊടുക്കണം പൊസിഷൻ നോക്കണം കേട്ടോ ത്രീൻ്റെ അടിയിൽ സിക്സ് കൊടുത്ത് ബാക്കി വണ്ണ് തൊട്ടപ്പുറം കൊടുത്ത് ഇനി അടുത്ത് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ കൊടുക്കണം എവിടെ നോക്കി വണ്ണിൻ്റെ നേരെ അടിയിൽ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ടു സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് അടിയിലേക്കൊന്നുമില്ല അല്ലേ സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടീൻ ആണ് ആ തേർട്ടീനിലെ ത്രീ കൊടുത്ത് വണ്ണ് അടുത്തതിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ണുണ്ട് സെവൻ പ്ലസ് സിക്സിൽ തേർട്ടിയത്തെ വണ്ണുണ്ട് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ബാക്കി വണ്ണുണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതിൽ ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വണ്ണുണ്ടാവും വൺ നമുക്ക് അടുത്തതിൽ അടുത്ത ഏതൊക്കെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് സി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കും ബാക്കി വൺ ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത് നമുക്ക് ഇനി ഓവർ ഇതിമാ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യവും ഇനി തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ അഡീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൂട്ടിൽ അല്ലേ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൈനസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു സി ബൈ ഡി എന്നാണെങ്കിൽ എ ബൈ ബി എന്നുള്ളൊരു ഫ്രാക്ഷൻ സി ബൈ ഡി എന്നുള്ളൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും പഠിച്ച അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇത് മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഡീഷനിലും സബ്സ്ട്രാക്ഷനിലും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് എ ഇൻറ്റു സി എ ഇൻറ്റു സി ബി ഇൻറ്റു ഡി അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഡയറക്റ്റിൽ എ ബൈ ബി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനത്തെ ന്യൂമറേറ്ററും സി ബൈ ഡി എന്നുള്ള ഇതിൽ ന്യൂമറേറ്ററും എ ഇൻറ്റു സി എ ഇൻറ്റു സി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഡി ബി ഇൻറ്റു ഡി ഇത്രയേ ഉള്ളു ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ഫോർ എന്താ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര ഫോർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് ആൻസർ ഇട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്